Adnan Ahmed, alias Hanzala Adnan, one of India's most wanted terrorists of the UN-designated banned terrorist organization Lashkar-e Taiba. Adnan Ahmed, a key terror commander of Hafiz Muhammad Saeed, was wanted in India for a series of terror strikes, including the 2016 attack on the CRPF convoy in Pampur, that resulted. In eight fatalities and 22 injuries, the ISI had intelligence inputs that Adnan may be eliminated, and had not only moved him from Rawalpindi to Karachi and provided him two armed bodyguards. However, the ISI security cover was unable to save him when two unknown armed gunmen attacked him on the 2nd of December. Pumping four bullets into him, Adnan Hanzala was rushed to hospital, but could not be saved. Pakistani Khufia Agency (ISI) and Atanki Sangathan Lashkar ke liye Adnan Ahmed ki ahmiyat kya thi? Is baat ka andaja aap isi baat se laga sakte hain ki Adnan Ahmed ki suraksha ke liye 24 ghante hathiyar band security guard tainat rehte the. Baujud uske दो तीन दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावर कराची के उसके सेफ हाउस पर जाते हैं और दनादन चार गोलियां मारकर अदनान अहमद को मौत के घाट उतार देते हैं। This is not the first such hit on India's most wanted terrorist in Pakistan. There is stunned silence in Pakistan on the killings of India's most wanted terrorists, considered a strategic asset of Pakistan Army. In fact, commentators have blamed Pakistan's flawed Afghanistan policy being harnessed by India for this spike in the killings of terrorists. Indian intelligence agencies are raw, जो कि 1947-48 से ही Indian government Pakistan के दुरुनी मामलात में मुदाखलत कर रही है, और ये लोग जो हैं ये Pakistan में target killing करते हैं, और जो अखंड भारत, यानी कि Greater India का जो नजरिया है, जरा उसपे खुद ही گوگل میں جا کے ریسرچ کر لیں آپ صرف ایک مہینے میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس افغانستان بھیجنے کا جو فیصلہ ہے یہ جلد بازی میں کیا گا فیصلہ ہے پاکستان's former prime minister عمران خان had exposed پاکستان deep state the ISI and the military jihad complex saying for them money was more important than even their mother رمزی یوسف کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا کہ پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا مجھے شرم یہ آئی کہ میری قوم غیرت باند ہے لیکن جو اس کے لیڈر ہیں وہ بے غیرت ہیں پاکستان has used terror as an instrument of foreign policy but now, Pakistan's strategic assets are being eliminated, not just in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, but also in Pakistan's Punjab province, Karachi, and even Khyber Pakhtunkhwa. No place in Pakistan is safe for India's most wanted terrorists. With Arvind Ojha, Bureau Report, India Today. Now remember, viewer, there's been a great deal of fake news out there about unknown gunmen killing certain terrorists. But on India Today, Arvind Oja, our Crime Bureau Chief and his team, have been reporting the authentic facts coming in from Pakistan. And each and every one of those killings is a sacred fact. Arvind Oja is with me. Gaurav Savant is also with me. We all three look at Pakistan very closely. Arvind, Hanzala, Ahmed, Jaisi, Log, Ye toh maamuli nagrik nahi hai. Ye toh... बहुत सुरक्षित इलाकों में रहते हैं कराची में जैसे आपकी रिपोर्ट में आपने कहा है कि इनको वीआईपी सिक्योरिटी भी दी जाती है तो ये कौन है ये अननोन गनमैन जो इन आतंकवादियों को मार रहा है ये तो एक फिलहाल मिस्ट्री बनी हुई है अगर आप पठानकोट पर जो अटैक किया था जिसने शाहिद लतीफ उसकी भी हत्या हुई उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की एजेंसी कर ही रही होगी लेकिन ये फिलहाल एक मिस्ट्री बना हुआ है और सीरीज वाइज ये किलिंग पाकिस्तान में हो रही है अगर 
अदनान की बात करें तो ये आईएसआई और लश्कर दोनों के लिए एक एसेट की तरह था हमने वो पिक्चर भी एक्सेस किया है कराची का जो सेफ हाउस था इसका उसके ठीक बाहर अदनान खड़ा है और आसपास सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हैं जो आईएसआई ने मुहैया कराए थे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदनान की क्या अहमियत थी आ, उसके अंदर और अगर अदनान की बात करें तो अपने हाल फिलहाल में अगर ये देखा हो कि टीआरएफ और जो अलग अलग विंग जो खड़े हो रहे थे वो नाम दे रहा था अदनान नंबर एक नंबर दो आ, साल 2016 में सीआरपीएफ के कोनवे पर अटैक हुआ था उसमें आठ सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे 2015 में बीएसएफ के कोनवे पर अटैक हुआ था जिसमें दो बीएसएफ के जवान मारे गए थे इसके अलावा पंपोर और पुलवामा में कई फिदाइन अटैक हुए थे जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा था अदनान एजेंसी जो पाकिस्तान के उनको कहीं ना कहीं ये मालूम था कि अदनान टारगेट पर हो सकता है इसलिए जो हमें जानकारी मिली है कि अभी रिसेंटली उसे रावल से कराची के इस सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया था और प्रॉपर सिक्योरिटी इसको दी थी आईएसआई ने बावजूद उसके जो अननोन गनमैन है वो दो तीन दिसंबर को पहुंचते हैं एक के बाद एक चार गोली मारते हैं इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है इसकी मौत हो जाती है इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर गायब है इंटरेस्टिंग यह है कि आई और पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से इस मामले को छुपा रही है और बताए भी तो कैसे एक टेररिस्ट जो लगातार इंडिया में अटैक कर रहा है उसको बकायदा सिक्योरिटी दी गई है okay. उसको सेफ हाउस में रखा गया है और अचानक से उसे कोई गोली आ, मार देता है तो उनके लिए भी एक आ, फेस सेविंग करना काफी मुश्किल हो रहा है गौरव यू नो देर अपियर्स टू बी अ पैटर्न दिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ दीज टेरिस्ट है because each and every one of these men as arvin said had some kind of special security they weren't out in the wilderness they were in secure areas in prominent pakistani cities and yet they've been killed in this manner and mysteriously in almost every one of these cases it's been left at unknown gunmen there is no further you know resolution to the mystery there clearly isn't and uh, intense speculation on who could be behind this and who's ensuring that india's most wanted terrorists are eliminated in pakistan shiv what's extremely interesting is no place in pakistan is actually safe for pakistan strategic assets whether it is karachi considered safe for terrorists in pakistan it was hmm. virtually run by mafia at one point of time or khyber pakhtunkhwa whether it's uh, you know bara or bajor where terrorists are being eliminated or rawalpindi uh, you know general headquarters is in rawalpindi or hmm. uh, you know aapara uh, in in uh, uh, islamabad no place in pakistan is safe for pakistan strategic assets shayad latif for example was uh, neutralized in sialkot so yeah. whether whether it is uh, pakistan occupied jammu kashmir where terrorists have been killed while offering namaz in mosques or in sialkot or in karachi or in bajor in khyber pakhtunkhwa across the length and breadth of pakistan terrorists are being eliminated but are they beyond their use by date for hmm. isi considering uh, pakistan has been on fatf grey list twice fears being there for the third time um, uh, the, there's global focus now uh, after uh, you know some khalistani terrorists were either neutralized uh, or sorted in different parts of the world on pakistan support to khalistan terror uh, yeah. you know there are terrorists who are living in pakistan uh, and uh, are are uh, wanted for example the kanish bomber uh, rode yeah. uh, lakbir singh rode died under mysterious circumstances over cremated late at night so many things are not adding up perhaps more information in the days and weeks ahead and remains to be seen whether hafiz mohammed said and masood azhar meet that fate shiv uh, arvin ek uh, akhri sawal aap se very quickly <laughs> कि इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे और कितने आतंकवादी टेररिस्ट टे, हैं जो अभी पाकिस्तान में शामिल है कितने नहीं, और हैं नहीं बहुत काफी है देखिए सबसे पहले तो ये जो मर्डर हुआ है कहा हुआ है ये कराची में हुआ है और कराची में कौन रहता है ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद दाऊदी छोटा शकील तो अब तो सोशल मीडिया मैंने पढ़ा और जाहिर सी बात है सच भी होगी कि उनकी क्या हालत होगी जिस तरह से लगातार टेररिस्ट वहां पर मारे जा रहे जाहिर सी बात है दाऊद इब्राहिम की हालत तो खराब होगी होगी फिलहाल ये मिस्ट्री बना हुआ है लेकिन आ, ऐसे कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं जिनको हाल फिलहाल में इंडियन एजेंसी ने ट्रैक डाउन किया है वो पौष इलाके में रहते हैं और 
फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उन्होंने अपने भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं और आईएसआई ने भी उनको सिक्योरिटी दी हुई है वो अलग बात है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अदनान जैसे खूंखार टेररिस्ट मार गिराए जा रहे हैं okay, uh, 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 पाकिस्तान who knows who they are we certainly don't have an answer and we leave it at that arvind oja gaurav savant thank you very much for joining me on segment 1 of this uh, of this uh, this part of it but i also want to tell you how the kill gurpatwan singh pannu plot has escalated now because after the american claim of india's involvement in an assassination attempt on khalistani terrorist gurpatwan singh pannu on american soil in fact in new york city the us alleges that serious steps have been taken on this matter the state department spokesperson matt miller claims that they are taking the matter very seriously while highlighting their intention to wait for the indian investigation to conclude earlier the us remember had charged an indian official for allegedly plotting to murder this khalistani terrorist pannu hiding in new york city meanwhile pannu released another video threatening to attack indian parliament on or before december the 13th after alleging that indian agency's plot to kill him was failed so net net the person that the united states has filed a case against india for is a person who has threatened to bomb air india aircraft a person who has put out bounties for the deaths of uh, indian diplomats in in pakistan in uh, canada and the united states and now lately a person who has called for the bringing down of indian parliament just leaving you with those facts well meanwhile here in india another big kashmir outreach by the modi government it's the next big push on naya kashmir in fact the biggest since the abrogation of article 370 home minister amit shah just a short while ago presented two key naya kashmir bills in the lok sabha the bills relate to reservation and reorganization in jammu and kashmir the home minister said that the two bills aimed at providing dignity to the deprived and he listed out how there had been big changes in jnk post the abrogation of article 370 in august 2019 there were fireworks over this very sensitive issue of pakistan occupied kashmir while the home minister roared pok hamara hai in parliament and blamed nehru for letting letting it fester for so long nayi jo scheme bani hai usme jammu mein pehle 37 seatein thi 37 seatein thi ye bhi nyay ka sawal hai jammu mein pehle 37 seatein thi अब 43 हुई है 43 हुई है कश्मीर में पहले 46 थी अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी अब 114 सीटें हुई है पहले दो नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे अब पांच नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा पंदर के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से दो जिसमें से एक महिला और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई उनके लिए गए निर्णयों से हुई इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा एक सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ अगर सीज फायर तीन दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा एक मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया नहीं मैंने हटा दिया मैं तो सिर्फ नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूँ एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी
That's it on Five Live. Thanks so much for watching.